Oi amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não estou falando tão alto porque tá muito eco aqui. E como vocês já viram aí, né, no título do YouTube, é a reforma do cômodo novo, gente. Por isso que o cenário tá diferente, por isso que não temos móveis ainda. <risos> e, amigas, essa obra iniciou dia 1 de abril, ou seja, tem um mês e duas, três semanas por aí. E eu mostrei todo o processo, gente, porque não tinha essa parede aqui, não tinha essa daqui. Era uma varanda, né? Era uma sacada que já dava direto pra rua. E eu vloguei e mostrei desde o começo como era o teto, gente. Esse teto aqui tava descascando, quase caindo. <risos> e como foi o processo de tudo, né? E antes de mostrar aí pra vocês os takes que eu fiz durante o mês, eu quero explicar, né? O que que vai ser aqui e por que que a gente vai ficar aqui. Eu recebi algumas perguntas, né? Tipo, pessoal curioso, o que que vai ser aqui? Por que que tem uma parede de rosa se meu filho é um menino? E eu estou com o pai do meu filho, se a gente vai morar aqui, se a gente não vai morar junto. Calma. Vamos explicar. Gente, é como o Gustavo me disse uma vez. Eu sou a influenciadora que não gosta de expor a vida. Pelo menos não no Instagram. Tem muita coisa que eu não posto por lá. Que eu não me sinto à vontade, sabe? Eu prefiro contar aqui no YouTube. Porque eu sei quem parou pra assistir esse vídeo realmente gosta de mim. Gosta do meu conteúdo, né? Então, por isso que eu não exponho muito minha vida pessoal. Meu Instagram é mais assim, trabalho. E o básico, básico. Tem muita coisa que eu não posto lá. Que eu não conto pra vocês. Mas assim, o YouTube eu tenho um carinho enorme por essa plataforma. Comecei o canal registrando momentos importantes e vai ser sempre assim, é tipo um diário pra mim também, né, se um dia quiser ver tem tudo aqui registrado, mas enfim deixa eu explicar pra vocês o que que vai ser aqui e o que que tá acontecendo, quem tá acompanhando aí desde o começo sabe que eu engravidei em novembro, né, e aí desde lá a gente começou a buscar apartamento a gente comprou um apartamento em janeiro, né, fechou tudo, assinou, só que ele tá na planta então assim, são dois anos ou três pra ser entregue, né, e nesse tempo a criança, ela nasce ela cresce, né, ela vai ter três anos já e aí, onde que a gente vai ficar? E a gente pensando, a gente ia pra aluguel até então, só que a gente ia pagar o aluguel, pagar as contas, pagar o apartamento. Ia ser muito dinheiro, né? Então, o que compensou é a gente ficar aqui na minha mãe. Ali é meu quarto, vocês já conhecem, tem tudo ali do meu quarto, né? Que é uma suíte. É um quarto com o banheiro. E aí, no meu quarto, dava pra essa sacada, que era um espaço imenso. Imenso, imenso, imenso. Aqui é um quadrado e tem mais lá fora. E a gente pensou em reformar aqui, criar uma cozinha, né? Pra ser independente lá da casa da minha mãe, pra gente ter nosso espaço, não ficar só no quarto. Criar uma cozinha e um espaço, né? Pro escritório do Gustavo. Porque ele trabalha híbrido, então às vezes ele tá trabalhando em casa e não tem como ficar todo mundo no mesmo quarto, né? Comendo, trabalhando, cuidando de bebê, eu gravando. Então a gente fechou aqui esse quadrado e a gente ainda vai dividir. É porque eu quis finalizar esse vídeo logo, porque eu quero fazer tipo um diário de reforma, né? É, mostrei aqui fora pra vocês, aí eu quero fazer um vídeo mostrando o estúdio, né? Que a gente vai criar aqui, a gente vai fechar um drywall. Então metade vai ser nosso estúdio e a outra metade vai ser a cozinha. Quero mostrar a decoração do quartinho do bebê, que vai ser lá dentro. Então sim, ele vai dormir com a gente no mesmo quarto, né? Até então, por enquanto, né? Até a gente se mudar para apartamento, que no apartamento tem dois quartos. E enfim, quero mostrar tudo para vocês. Agora sim, né? Que vocês entenderam que sim, estamos juntos. Que sim, ele vai morar aqui. O que acontece é que estava em reforma, né? E ele só vai se mudar mesmo quando, começa, quando for em julho. Que é quando eu vou ter bebê, né? Então, no mês que eu for ter bebê, o Gustavo vem pra cá, a gente começa a morar juntos, três e pronto, e a gente vai ter nosso espaço, né? Quarto, é, banheiro, cozinha e o escritório, e uma varandinha ali ainda. Ah, mas vocês não vão ter sala? A gente tô na casa da minha mãe, né? Não é porque a gente criou nosso espaço que a gente vai ficar limitado aqui, que a gente não vai descer, a gente não vai usar a cozinha dela, a gente não vai poder ir pra sala, o, a garagem, né? A casa aqui é bem grande, tem uma garagem que tem o meu, o meu carro, né? Que também tem espaço pra moto dele, então assim... É bem confortável, a gente vai ter nosso espaço, a gente não vai precisar pagar aluguel, vai rachar só as contas, né, de energia, luz, internet, enfim. E eu tô com a minha mãe aqui do lado, né, porque minha mãe de primeira viagem precisa desse apoio. Então, assim, foi tudo perfeito, graças a Deus deu tudo certo, agora a gente tá na reta final. E eu vou deixar pra vocês aí verem agora os takes, né, de como foi essa reforma, né, como que era aqui antes e como tá agora. Gente, barulho de obra, porque esse vídeo é sobre obra e é sobre isso, entendeu? Vai ter barulho de obra. Eu acordei antes dos meus pedeiros chegar esse barulho é do meu vizinho, que também tem obra, pra mostrar pra vocês, porque assim, a construção aqui em casa já começou tem mais de uma semana. Só que eu esqueci de gravar pra vocês os materiais. Mas não tinha muito o que gravar, porque eles começaram a fazer a parte de cima, colocar telha, é, calha e tudo mais. 
Então não tinha como que eu gravar, porque a gente não tem acesso à parte de cima. Tanto que pra eles subirem, eles estão tendo que colocar aquelas escadas bem grandonas de eletropal pra ter acesso. Mas enfim, aí eu vou mostrar agora a parte aqui de dentro, que é o que eles vão começar a mexer. Ó, todos os vídeos, né, que eu fazia assim de tour do meu quarto, eu mostrava que tem essa porta aqui, ó. Que dava acesso ali fora, a garagem, né? E eu coloquei aquela rede ali por causa da Luna, que teve uma porque ela tava subindo ali, eu coloquei pra proteção. Mas enfim, é uma varanda grande, ó. Aqui tinha várias caixas que eu vou receber no produto, né? E eu vou deixar nas caixas aí. Aí ontem eu me desfiz, né? Dei pro moço que pega papelão. Hoje a gente vai ter que jogar fora esses móveis aqui que não servem mais pra nada. Vou guardar minhas malas. A condensadora tem que mover ela de lugar, né? Tô vendo com o moço do ar-condicionado que veio estar lá. A gente vai ter que jogar ela lá pra fora. E aqui o problema da área, que assim, ela, ela tem espaço. Mas olha como tá o teto, peraí, deixa eu tentar abrir Ó, por conta de infiltração da laje Olha isso, tá tudo descascando Aí por isso que começou lá em cima primeiro, né Fez o teto Aí agora vai fechar aqui, vai fechar uma parede aqui Com janela Outra parede aqui Com janela e porta E depois vai fazer uma divisão com drywall Porque aqui vai ficar a cozinha E aqui vai ficar o quarto com o computador E aí a gente vai arrumar o teto também, né Descascar, pintar, mais a corrida Enfim Muita coisa ainda pra fazer. Mas por isso que começou pela laje. Olha como que tá feio. Justamente pra parar, né? O problema, a infiltração. E depois começar a dar início aqui. Ah, consigo mostrar pra vocês a telha daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui foi a telha que eles fizeram, né? Na primeira semana a gente já tinha comprado bloco, areia e cimento, né? Que foi pra fazer lá em cima. E aí agora que vai mexer aqui em cima, precisou comprar tudo de novo, né? Então ontem chegou. Areia, cimento, bloco. Meu carro, gente, olha isso aqui. Vou tentar lavar ele hoje antes do pessoal chegar. A casa tá tudo uma bagunça. Pra todo lado tem material. Aqui tem uma caixa d'água porque vai ser trocada também, que tá lá em cima. Uma coisa que eles fizeram também essa semana foi colocar esse cano aqui, ó. Pra descer a água da laje. Porque antes o cano era muito fino. E por isso que empossava a água e dava infiltração, né? Aí eles fizeram esse cano aqui, ó. Embutido na parede. Que vai lá da laje. Aí a porta e a janela que vai ficar lá naquela parede que eu falei pra vocês. Tá aqui, ó. O excesso daqui de alumínio. E aí tem um vidro aqui, ó. A porta e a janela. E aí falta comprar mais uma janela, né? Porque vão ser duas. Hoje é um outro dia, gente. Acordei pra mostrar pra vocês. Lembra que, eu, que quando eu gravei tinha um vidro igual esse aqui? Eles removeram ontem porque vai começar a colocar o tijolo pra subir a parede aqui, ó. Ó o vidro. Ainda é no mesmo dia, ó. Eu gravei mais cedo, né, que não tinha nada ali. Agora eles foram pro horário de almoço, tô gravando aqui pela porta. Luna tá doida pra sair. Tá cheio de sujeira lá fora, Luna? Ó, subiram aquela, por... aquela parede ali, deixou um espaço pra instalar a porta. Aqui vai ser outra parede com mais uma janela. E aí eu tô visualizando um pouco, né, porque ali fora vai minha penteadeira, vai o computador do Gustavo, a gente vai dividir aqui com drywall e aqui vai ser a cozinha, pequeno mesmo, né? E essa aqui vai ser a porta pra sair lá. E aí tava contando aqui, ó, os quadrados da minha penteadeira pra ver se ia caber. Eu acho que vai sim, são cinco pelo que eu contei aqui, aí depois vai ter a, a mesinha ali do computador. Ai, tem a minha mesa, né? Tava contando só com a do Gustavo, tem a minha também. Ai, não sei. A gente vai ter que dar um... Se virar aí um pouco. Talvez uma mesa pra todos os computadores, né? E aí a cozinha aqui do lado. Filha, não dá pra sair, filha. Você vai se sujar toda. Terceiro, quarto dia de obra aqui embaixo. Nem sei, já me perdi nas contas. Mas enfim, cheguei agora do médico. Hoje tá friozinho, gente. Aproveitei que eles foram almoçar, né? Tá no horário de almoço deles pra mostrar pra vocês aqui como que evoluiu. O próximo passo é deixar... Ah, as paredes já se conectaram, legal. O próximo passo é deixar é, o espaço para as janelas. Olha só, as paredes ali já se conectaram, né? Aí vai ter uma parede aqui desse lado, uma ali. E a parte aqui da porta já tá, já tá preparada, né? O espacinho da porta. E se encontra... Ai, gente, essa condensadora tá me dando um trabalho. Procurar alguém que faça isso, que não cobre tão caro. <risos> ela ainda tá aqui, mas tem que mudar ela de lugar. Mas é isso, ó. Tá uma baguncinha aqui fora. Esse cara terrorizado, ele é bagunçado. <risos> tá vendo o vento? Tá sentindo o vento? Sim. Ele vai levar esse calor lá pra frente. Amigas, deixa eu mostrar pra vocês a atualização. A última vez que eu filmei tava assim, ó. Eu acho que nem tinha parte ainda da janela. 
Nossa, nem eu tinha visto, eu cheguei agora. <risos> eu não vi o que eles fizeram hoje, que eu cheguei agora. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha só, já subiu bem, né? Nem sei como que foi a última vez que eu mostrei pra vocês, mas ó. Eles deixaram aqui, a, aqui vai ser a porta, que já tá comprada, né? Mas vai instalar só depois de rebocar, que ele me falou. Aí aqui é uma janela, aqui outra janela. Falta só uma fileirinha ali, ó. Lá em cima, pra encostar no teto. Aqui ainda falta mais três fileiras, né? É, acredito que sim. E aí eles fizeram um caninho ali, ó. Porque vai colocar, trazer água pra cá, né? Por causa da pia. E aí depois que terminar aqui, tipo, aí ah, terminou a parede. Aí eles vão rebocar. Vão instalar a janela, porta. Vai descascar esse teto aqui todo, ó. Por que que a gente colocou o telhado lá em cima? Por conta disso, que tava tendo infiltração. Então, primeiro resolveu lá em cima. Primeiro resolveu lá em cima, né? Com as telhas. Até mesmo pra não esquentar. Porque antes era lá de crua, não tinha telhado, então era muito quente e aí eles começaram lá em cima aí depois vieram, subiram as paredes aí depois deram no teto aqui descascar e aí pintar enfim, aí depois que terminar aqui eu ainda vou mexer no meu quarto também mas só que no meu quarto é grosso, sabe, não é descascar não é nada do tipo, é só mudar a cor mesmo e instalar papel de parede. Gente, ontem é que assim, tá um caos cada hora é um problema quem tá com obra aí sabe como que é ontem foi um caos, ontem eu tava super irritada porque... É sujeira pra todo canto. O nosso quintal só tá, tipo, areia e cimento. Até a rua tá assim, por conta da obra, né? Então, muita sujeira. O pó nem tanto, sabe? E questão de dinheiro, gente. Porque cada, cada hora é uma coisa que tem que comprar, que gastar. Aí ontem o, o portão empor, emperrou. Eu falei, pronto. Vai ter que chamar serralheiro. Vai ter que trocar portão. Não tem dinheiro. <risos> Como que eu vou sair com o carro, guardar o carro, se o portão não abre mais? Mas enfim, a nossa sorte é que o nosso pedreiro que tá aqui trabalhando, né, os dois, eles são bem competentes, sabe, eles fazem de tudo. Aí eles conseguiram trocar só rodinha, foi tipo 28 reais, graças a Deus, e aí o portão voltou. Aí depois que o portão voltou, aconteceu outra coisa, hein? é uma coisinha atrás da outra. Mas enfim, tá dando tudo certo, né, a gente tá dando conta, resolvendo cada problema, e eu achei até que foi rápido, que eles subiram essa parede aqui, a gente tá no final de abril, ainda nem entrou em maio. E ainda tem mais três meses aí pela frente, né, pra terminar tudo. Acho que dá e vai sobrar tempo ainda. Graças a Deus. Mais uma atualização aí pra vocês, gente. Os pedreiros, eles foram almoçar. Aí eu aproveitei, né, pra poder gravar, porque eu sempre esqueço. Quando eles saem aqui, já tá tarde. E aí, como fica escuro, né, esqueço de gravar. E na época, eles chegam cedo demais e assim vai. <risos> Mas aproveita que eles foram almoçar agora pra mostrar pra vocês como que tá o processo aqui. Ó, vocês podem ver que tá até as ferramentas deles aqui, né, porque eles estão ainda trabalhando, né. E ó, deixa eu ver se dá pra ver, porque tá com sol ali, né, tá contra a luz. Mas essa parte aqui, ó, essa parede aqui já foi totalmente rebocada, aí eles estão fazendo essa daqui, ó. Falta ainda, né, terminar essa parede aqui, aí depois que eles rebocarem, eles vão instalar a janela. Eu comprei essa daqui que faltava, né, comprei pela internet, que achei mais barato. Essa daqui já tínhamos, e a porta também, né. E aí, lembra que eu falei pra vocês que eles colocaram esses negocinhos aqui? Aí tinha até um cano aqui, ó. Já não dá mais pra ver o cano, né? Só essa parte aqui que vai ser interruptor, tomada. Ah, deixa eu ver onde que tá. Acho que tá aqui. Eles pegaram já tudo, ó. Isso daqui é uma luz de sensor, que vai ser lá na janela. Quer dizer, na escada. E todas as tomadas, ele comprou assim, ó. O que eu gostei bastante, que é de dois. E é ampere, eu acho, de 10 e 20, que é aquela tomada mais grossa. Gosto, porque depois que terminar de, de instalar, aí eu acho que vai passar a massa corrida, deixar. Falta deixar o teto também. Eu vi que eles colocaram uma lâmpada aqui, mas claro que não vai ficar assim pra fora, né? Eles colocaram só pra quando estiver escurecendo, eles conseguirem enxergar aqui, trabalhando. Ó, tem meus luzes aqui. E aí vai ter esse ponto aqui de luz e lá na escada também, que é o que vai o, o sensorzinho, né? E a nossa arinha. Luna saiu agora pra tomar um solzinho, coitada, que ela fica <risos> praticamente o dia todo dentro de casa, porque eles estão aqui, né? E ó, o cano também de água registro, eles instalaram, que aqui vai ser bem a pia, né? Então esse cano tá vindo daqui da pia e indo lá pra baixo, que ali embaixo tem um banheiro, ó. Gente, se, se vocês vissem como tá aqui uma bagunça. É, ó, eu vou pisando, vai fazendo barulho. Porque é cimento e areia pra todo canto. <risos> Mais uma atualização aqui pra vocês. Tô falando um pouco baixo porque tá dando muito eco, porque não tem nada aqui, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Já foi instalada a janela, a porta só falta essa janela aqui. E assim, 
Até que tá bagunçado, tá. Mas tá mais limpo, gente. Isso me dá um alívio. <risos> Olha só, essa janela aqui, ela já foi instalada. Que aqui vai ser a pia. Aí tem até uma saída aqui do cano, né? Da água. Então vai ser a pia. Aqui a porta foi instalada hoje. Uma porta com vitrozinho e grade. Deixa eu abrir. Ó. E aí ele tá rebocando a parte de fora agora. Por isso que tem umas madeiras ali, ó. E depois que terminar de rebocar, instala a última janela, né? Pra não sujar. E aí mesmo só vai, finalizar, só vai faltar massa corrida, né? Pintar e o teto. Descascar a massa corrida e pintar também. E o drywall. Só que o drywall não vai ser com esses pedreiros que estão fazendo aqui. Vai ser com uma outra pessoa. Então, a parte deles, né? Dos pedreiros aqui tá quase mesmo finalizando. Graças a Deus. Amigas, olha só como já deu uma mudada, tá acabando, estamos na reta final, eu acho que amanhã é sexta-feira, eu acho que até segunda-feira tá ok, e aí a gente vai pra parte do drywall, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, agora temos cor aqui nas paredes. Ó, aqui ainda tá manchado um pouquinho porque não secou, e eles passaram só massa corrida, tá, nas paredes, massa corrida até então, né, deixaram passar a massa corrida, o ar, ele ainda vai vir arrumar, o moço do ar, né. E aí depois vai passar uma camada de tinta e depois outra, enfim, vai ficar bem mais branquinho ainda, essa parte que também não secou. E o teto não só foi lixado, falta passar massa corrida, passar duas mãos de tinta, enfim. E aí aqui, ó, onde tá esse fio, vai ter mais uma lâmpada. E aí depois que... Ah, e falta janela, né? Aquela parte ali ainda tá aberta. Mas a janela a gente já tem, só falta estar lá mesmo. E eu não sei se eu mostrei pra vocês ontem... Ontem não, a última vez que eu, que eu gravei. Que ó, eles já puxaram os cabos, né? Porque só tava o quadrado aqui da tomada, mas ainda não tinha os cabos, né? De energia passando, agora já tem. Hello, amigas, mais um dia de obra. Olha o eco que tá dando. Agora, deixa eu mostrar pra vocês como é, como é que mudou. Aqui tá tipo assim, 98%. Não, 95% porque falta o drywall ainda. Mas a parte dos pedreiros em si, eles já terminaram. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá, ó. Branquíssimo, meus amores. Então, ó, não mostrei pra vocês, esqueci, acabei esquecendo. O moço do ar, ele veio esse final de semana pra colocar aquela parte ali, lembra? Que tava preta, aquela cana canaleta, eu acho. Aí ele colocou, tampou tudo, né? Esse fio aqui do ar-condicionado, quem vai fazer pra mim, são os pedreiros que estão trabalhando aqui. Só que eu tenho que comprar o que no PVC, vou comprar amanhã. Aí ele vai fazer uma caidinha pra essa água não precisar do... <risos> Porque antes aqui era uma sacada, então a água ficava ali, né? Caindo no balde. Mas como agora vai ser um escritório, não tem como esse fio ficar ali, né? Fio não, cano de água. E aí vai fazer uma caída pra descer lá pro ralo que tem ali embaixo. Enfim, sair daqui, né? Mas ó, já tá tudo branquinho, tudo certinho. A segunda janela foi instalada hoje. E aqui, eu acho que vai ficar o fogão aqui. Exatamente. E ali vai ser a pia. Essa janela aqui já tava, né? Instalada que vocês viram. A porta... A parte tava com um errinho, gente, ela não tava trancando. Eu falei com eles hoje e eles arrumaram. Agora tá certo. E ela tem um vitrozinho também, deixa eu abrir pra vocês, tá sujo, ó. Depois que eles saírem daqui, a gente tem que dar uma geral de limpeza. Ó. Aí dá pra falar oi pra minha irmã ali. Eu achei que fosse pegar muito barulho da rua, por ser muito perto, né, da ali da rua. Mas deu uma bafada boa agora que colocou essa janela ali. Aqui ficou até quente. <risos> que ver que eu fechei tudo pra gravar, né? Não tá circulando o ar, ficou até quente aqui. Mas enfim. Ah, as tomadas também. Agora já tem, ó, as tomadas. E o que eu gostei é que são essas tomadas aqui de três. Essa daqui é um par de 10 e essa é de 20. Então, cada buraco, né, tem duas tomadas pra não precisar usar a extensão. Então, aqui tem duas, mais duas, quatro, né, mais duas. Ali, mais duas. Aqui, mais duas. Mais duas. Enfim, um monte de tomada aí, ó. E aqui é o interruptor. Como a gente vai dividir aqui com o drywall, esse interruptor aqui apaga só uma luz, ó. Só essa daqui. Já esse interruptor aqui apaga só ali que vai ser a cozinha. E aí ele vai fazer o drywall, né? Mas enfim, aqui a parte da hospedeira só falta fazer o cano. E vai colocar uma luz de sensor lá na escada, porque ficou escuro agora, né? Enfim, só. Acabou. Agora entrando aqui pro meu quarto, ó. Até muda, até sai o eco. Eles arrumaram um pouco o teto hoje, que tava meio amarelado. Ainda ficou, tá vendo? Mas aí amanhã ele vai dar mais uma retocada ali. E aí por isso que eu tirei tudo, eu esvaziei todo o meu quarto, ele tá assim. <risos> e aí aqui no quarto também vai ser outra coisa, mas eu acho que aqui no quarto eu vou fazer um outro vídeo, porque a gente vai mudar o papel de parede, 
Vou colocar um outro papel de parede aqui. Aí ali aquela parede vai mudar também, que vai ser a decoração do bebê. Então aí eu vou fazer um vídeo à parte. Eu só tô esperando, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo aqui quando a gente terminar o drywall. Porque aí sim esse cômodo aqui vai ficar, ó, 100%. Aí eu finalizo o vídeo pra vocês e a gente começa um novo vídeo aqui pra dentro, né? Que vão ser... Dois cômodos, três, né? Porque aqui é um quarto, aí tem um banheiro ali, suíte que vocês já conhecem. E aqui vai ser mais dois cômodos, cozinha e escritório. Fazendo esse voo aqui, né? Dia 20 de abril Ainda não terminou, como eu disse pra vocês A gente vai dividir com drywall Mas esse vai ser um outro vídeo E eu quero mostrar pra vocês como é que tá agora Então, ó, o gabinete a gente tirou, né? Já ali do, da embalagem Esse daqui é o gabinete que a gente escolheu Com a pia, né? Em granito escuro, né? A pia bem grandona, acontece o que, gente? A gente comprou a torneira, só que a torneira ela veio com defeito. A, a água aqui tá saindo com pressão boa, mas a torneira tá saindo bem pouquinho. Depois eu mostro a torneira pra vocês, aí eu vou trocar amanhã. E por que aqui o um gabinete preto? Porque já temos fogão de geladeira e os dois são escuros, né? Os dois são pretos. Então eu peguei um gabinete preto também. Eu sou paz do Kim, adoro coisas brancas, mas eu achei muito bonito. Eu achei que ficou super chique, ó. E aí a, os puxadores, né, é em cobre Enfim, a gente vai dividir aqui, né Falta chegar os outros móveis Quero comprar uma cortina pra essa janela aqui Porque ela já dá direto pra rua, né E ali tem vizinhos que ficam olhando Então eu quero cobrir aqui com uma, uma cortina E o, a cômoda, gente A gente montou esse final de semana Montou o berço, o berço tá lá dentro Aqui não teve espaço pra guardar a cômoda do bebê então ela tá aqui, <risos> mas depois ela vai lá pra dentro e vocês vão acompanhar no vídeo, né, quando estiver decorando o um quartinho do bebê. E a parede, ó, ficou assim, rosa, falta trazer minha decoração pra cá, enfim, tudo mais. Ó, essa foi a torneira que a gente comprou, é aquela que gira, sabe, você consegue mexer ela, muito boa, porém ela não está funcionando, então eu vou ter que amanhã ela trocar. Enfim, amigas, esse foi o vlog... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei gravar as atualizações, né? De, é, durante semanas, pra vocês verem o processo. E vai ter muito vídeo ainda, né? Eu vou fazer, tipo, episódios de diário de reforma. Fiz aqui de fora, vou fazer quando estiver pronto, do cenário, do quarto. Um tour completo quando tiver 100%, né? Enfim, agora estamos na reta final, né? Tô muito feliz, ficou do jeitinho que a gente imaginou. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me acompanha lá nas redes sociais também, por mais que eu não conte tudo por lá. <risos> eu sempre vou atualizando como é que tá. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, é muito importante. Compartilha esse vídeo com uma amiga. Ativa o sininho. Inscreve no canal, né? E é isso, eu vou ficando por aqui. Super beijo e até o próximo vídeo.